এখন যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পৃথিবীর আর্নিক গতির জন্য জি এর পরিবর্তন প্রথমেই এই যে আর্নিক গতি এটা আসলে কি আর্নিক গতি এটা কি এখন আমাদের এইটা যদি পৃথিবী হয় সরি বৃত্তটা আঁকা ঠিক হয় নেই ব্যাপার না এটা যদি আমাদের পৃথিবী হয় এবং এটা যদি পৃথিবীর মানে ঘূর্ণ নক্ষ হয় আমরা তো জানি পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে যাই হোক তার মানে কি পৃথিবী এই দিকে একটা নির্দিষ্ট বেগে ঘুরছে এই যে এই গতিটা এটাই হচ্ছে পৃথিবীর আর্নিক গতি আর্নিক গতি এখন এই আর্নিক গতির উপর জি এর কি পরিবর্তন হতে পারে আর্নিক গতির জন্য জি এর পরিবর্তন হতে পারে হচ্ছে এই রকম ধরি এই যে আমাদের একটা বস্তু আছে এখানে এই বস্তুটাকে কি আর ব্যাসার্ধের মানে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে বেশ জোরে ঘুরানো হচ্ছে তার মানে কি এই বস্তুটা কি এই দিকে চলে যেতে চাবে না তার মানে কি এই দিকে একটা বলের উদ্ভব হচ্ছে ঠিক তেমনি পৃথিবীর আর্নিক গতির সময় পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কোনো বস্তু থাকলে সেটিও পৃথিবীর বাইরে দিকে ছিটকে চলে যেতে চায় তার মানে কি আপাত তার ওজন কিছুটা কম হচ্ছে এর জন্য পৃথিবীতে তখন অভিকর্ষ স্তরণ বা জি এর কিছুটা পরিবর্তন হয় এখন দেখি গাণিতিকভাবে কতখানি পরিবর্তন হয় প্রথমে আমরা ধরে নিব এই যে আমাদের এটা হচ্ছে পৃথিবী হ্যাঁ এটা যদি পৃথিবী হয় তাহলে কি এইটা অবশ্যই তার ঘূর্ণ নক্ষ হুম এটা অবশ্যই তার ঘূর্ণ নক্ষ এখন পৃথিবী যদি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে মানে এই দিক বরাবর ওমেগা কণিক বেগে ঘুরে এবং পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এর ব্যাসার্ধ যদি আর হয় আর হয় এবং পৃথিবীর ভর মানে ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম হয় এবং এই যে কৌণিক বেগ বা আর্নিক গতি এই আর্নিক গতির পর্যায়কাল বা টি পর্যায়কাল বা টি ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাই না তাহলে ওমেগা সমান কত সুতরাং ওমেগা লিখতে পারবো টু পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল টি এত রেডিয়ান পার সেকেন্ড এই আওয়ার্স সরি ব্যাপার না আওয়ার এখন এটাকে অবশ্যই সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিতে হবে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু থার্টি সিক্স হান্ড্রেড সেকেন্ডস তার মানে কি ওমেগার মান পেলাম এখন আমরা যেই একটা জিনিস ধরব সেটা হচ্ছে ধরি যে ল্যামডা অক্ষাংশে পৃথিবীর উপর একটা বস্তু আছে এখন এই বস্তুটা কি পৃথিবীর ঘূর্ণ নক্ষকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে চাবে না তার মানে কি এ হচ্ছে এই যে স্মল আর ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তাকার পথে সে ঘুরতে চাবে হুম এখন একটা কাজ করি আমরা হচ্ছে এই স্মল আর এবং ক্যাপিটাল আর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করব সেটা কেমন হতে পারে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে আমরা এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অবশ্যই নাইনটি মাইনাস ল্যামডা নাইনটি মাইনাস ল্যামডা সুতরাং স্মল আর কত স্মল আর সমান আর সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ল্যামডা যেটাকে লেখা যায় আর কজ ল্যামডা সুতরাং আমরা পেলাম স্মল আর সমান ক্যাপিটাল আর কজ ল্যামডা এখন একটা কাজ করব এই যে এই পয়েন্টটায় বা ল্যামডা ডিগ্রি অক্ষাংশে এম কেজি ভরের একটা বস্তু আছে তখন কি অভিকর্ষজ বল এম কেজি ভরের বস্তুর উপর কত হবে অবশ্যই এফ সমান এমজি বা যেটাকে লেখা যায় 
g m small m divided by capital R square. এটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিব আবার একটা কাজ করব এই যে এখানে কি পৃথিবী ওমেগা সমকৌণিক বেগে ঘুরছে না তার মানে কি এখানে একটা কেন্দ্র বিমুখী বলের বল আছে যেটাকে আমরা ধরব হচ্ছে কি দিয়ে প্রকাশ করা যায় এফ ল্যামডা হ্যাঁ সুতরাং এফ ল্যামডা সমান কত এফ ল্যামডা সমান অবশ্যই এম ওমেগা স্কোয়ার স্মল আর একটু আগে আমরা কি পেয়েছিলাম স্মল আর সমান কত ক্যাপিটাল আর কজ ল্যামডা তাহলে লিখে ফেলি এম ওমেগা স্কোয়ার ক্যাপিটাল আর কজ ল্যামডা এটাকে আমরা তিন নাম্বার ইকুয়েশন ধরব এখন দুই আর তিন নাম্বার দুই ও তিন হতে কি পাই এটা একটু দেখি দুই ও তিন হতে পাই এফ মাইনাস এফ ফাই সমান এফ অফ জি মানে এফ জি বলতে আমি বুঝাচ্ছি হচ্ছে এই বিন্দুতে যেই অভিকর্ষণটা ফিল হবে আচ্ছা একটু চেঞ্জ হবে এখানে এখানে এফ জি এর জায়গায় আমরা মানে এখানে এফ ল্যামডা এটার জায়গায় আমরা এটাকে ধরবো হচ্ছে এফ এফ প্রাইম হুম এটাকে আমরা ধরব এফ প্রাইম সুতর এবং এই যে এটাকে ধরব এফ প্রাইম এবং এই যে যেই ইটা ফিল হবে মানে যেই অভিকর্ষ স্তরণটা ফিল হবে সেটাকে আমরা ধরব এফ ল্যামডা তাহলে এফ ল্যামডা সমান কত অবশ্যই এফ মাইনাস এফ প্রাইম এখন এফ এর মান বসাই জি এম স্মল এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আবার একটা আবার সেম কাজ করব মাইনাস এম মানে তিন নম্বর সমীকরণের মান বসালাম ক্যাপিটাল আর কজ ফাই এখন জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এটাকে অবশ্যই এম জি লেখা যায় এই জিনিসটাকে এম জি অবশ্যই লেখা যায় এম ওমেগা স্কোয়ার আর কজ ফাই এখন এই জিনিসটাকে মানে এফ ল্যামডা এটাকে আবার লেখা যায় এম জি ল্যামডা এটা দেখতে কিছুটা এক্স এর মতো মনে হলো এটা আসলে ল্যামডা এই যে ল্যামডা সমান এম কমন নেই তাহলে কি জি ওমেগা স্কোয়ার আর কজ ফাই এখন দেখো বাম পাশে ডান পাশে স্মল এম স্মল এম কার্ডটা তাহলে কি জি ফাই সমান কত সরি জি ল্যামডা সমান কত জি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর কজ ফাই এবং এটি হচ্ছে পৃথিবীর আর্নিক গতির জন্য জি এর পরিবর্তন আশা করি এই টপিক সবাই বুঝতে পেরেছ কোন কারো মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে কোয়ারি বক্সে জানাও অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব